Salut tout le monde, coach Sam pour Pôle Physique, accompagné de mon collègue coach Gab de Pôle Physique. Aujourd'hui, on parle ensemble de trois trucs pour grossir votre chest. Si vous êtes comme moi, un pauvre petit ectomorphe, quelqu'un qui est fait sur un frame de chat, si vous êtes dans la même situation, vous savez que c'est difficile de faire grossir un peu toutes les murs de notre corps, mais le chest, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai eu beaucoup de la difficulté et j'ai parlé avec beaucoup de gens qui me disaient la même chose, avoir la difficulté à faire grossir le mot du chest. Donc aujourd'hui, on regarde ensemble trois trucs pour remédier à ça dès maintenant. Le premier, c'est vraiment chercher de l'activation musculaire. Donc le but, c'est vraiment la connexion muscle et cerveau. On veut sentir notre muscle le plus possible. Donc la part des gens vont faire du bench, vont faire des dumbbell press. On se sentir le chest à la fin lorsqu'il est fatigué. Le but, c'est qu'on veut le recruter avant de fatiguer. La meilleure façon, c'est vraiment de faire de l'activation. Quelque chose que la part des gens ne font pas et pourtant, c'est un bénéfique. L'activation, c'est simplement contacter le muscle le plus fort possible avant de commencer l'entraînement. Donc, on peut prendre un exemple euh, des corps qu'on tient de chaque côté. On va serrer les pectoraux. On regarde la, on regarde la contraction 4 à 6 secondes. On fait 4 à 6 répétitions très léger. On va faire de 1 à 4 séries. Le but, c'est que simplement, en faisant cet exercice-là qui est quand même très léger, on va sentir beaucoup plus nos pectoraux. On peut augmenter jusqu'à 40 de notre occupement musculaire simplement en faisant ça. Donc, on peut passer de « je sens zéro mon chest » à la prochaine exercice que je fais en premier, « je le sens beaucoup ». Donc, l'activation est la plus très efficace. Même si on parle au bench, le bench très bon générer de la force, pas très bon pour grossir les pectoraux. Il y a quand même une façon de grossir les pectoraux au bench, c'est très très simple, c'est qu'on force la barre vers l'intérieur tout le long. Ça dit beaucoup la force, mais c'est que les pectoraux sont engagés vraiment à 100 du temps. Donc, ces deux trucs-là, activation au début. Après ça, bench, on regarde la contraction tout le long vers l'intérieur. fait que les pectoraux forcent vraiment beaucoup plus, mais il fait qu'un peu moins de charge au-dessus. Un des grands problèmes des ectomorphes comme moi lorsqu'on parle d'entraînement au niveau du chest, on a parlé tantôt d'activation, mais c'est aussi la forme du mouvement. Lorsqu'on fait un bench press, lorsqu'on fait un dumbbell press, lorsque même on fait un fly, il y a souvent un manque au niveau de la connexion avec votre chest. Et pour ça, il y a une méthode très très simple pour venir améliorer ça. C'est de venir créer un arche avec votre corps. Donc, on va venir reculer les épaules vraiment dans le banc. On va reculer les jambes aussi. Et en créant un arche comme ça, on est venu sortir le chest ici. Donc, ça va être plus facile d'en faire votre contraction, autant bench press, autant sur le dumbbell press que sur le fly aussi. Et c'est super important parce que si là, la difficulté à connecter, à venir faire la contraction au niveau de votre chest, bien, du même coup, vous aurez la difficulté à le développer. Donc, une fois que l'activation s'est faite, une fois que vous avez amélioré votre connexion au muscle-cerveau avec la petite arc au niveau de votre corps, ce qui est important aussi, c'est de bâtir de la force. Ce que les gens font trop peu, Bien, au final, ils vont aller au gym, ils vont commencer à faire beaucoup de super sets, ils vont faire du bench press avec du fly, ils vont faire 25 répétitions. Et malheureusement, ils ne vont jamais augmenter la charge qu'ils vont soulever. Donc au final, ils ne vont pas non plus développer leur chest. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est de diminuer un petit peu le nombre de répétitions, tomber vers le 8, tomber le 6, peut-être le 5, peut-être même aller vers 3 répétitions et augmenter drastiquement vos charges et bâtissez de la force du même coup. Ça va vraiment vous aider à plus en plus augmenter vos charges sur vos répétitions normales de 10, 15, 20 de vos super sets même. Et de cette façon-là, ça va vous aider de continuer à développer votre chest aussi. La dernière chose qu'on va regarder pour le, euh, le bench press, pour les pectoraux, augmenter autant la force qui peut être c'est changer l'angle qu'on va travailler. Donc le classique, c'est flat. Mais autant que en overhead à 90 degrés, on améliore tous les lifts qu'on a juste en bas. Donc si on est très fort à 90 degrés, on va augmenter notre force au 45 degrés, au flat et au decline. Donc on va autant faire des forces qu'on va faire à 90 degrés, des forces à 45 degrés, des forces à 30 degrés, flat et décliné. Donc, le bench décliné, il va autant chercher le upper pec que le lower pec. Le, le press décliné aussi va chercher du lower pec. Donc, toutes ces variantes-là vont chercher les pectoraux au complet. Donc, autant qu'on peut développer de la force pour l'hypertrophie, simplement en changeant dans toutes les angles possibles et imaginables.